আসসালামু আলাইকুম ক্যাপ্টেন বিদিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ হাসান আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে যে ড্রয়িং সম্বন্ধে আলোচনা করব যে ড্রয়িং নিয়ে আলোচনা করব সেটা একটা প্লাম্বিং ড্রয়িং আমরা যারা কনস্ট্রাকশন কাজ করি বা আমরা কনস্ট্রাকশন সাইটি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করি তাদেরকে আসলে যেটা দরকার হয় সেটা হলো যখন ফিনিশিং কাজ করি আমরা কোনো বিল্ডিংয়ের তখন আমাদের এই প্লাম্বিং এবং ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংটা দরকার হয় সো ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংটা কনস্ট্রাকশন সময়ই প্রয়োজন হয় কারণ আমরা যখন ইলেকট্রিক্যাল যে লাইনগুলো টানি পাইপগুলো আমরা যে ফ্লোরের ভিতর আমরা যে পাইপগুলো দিই তখন আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িংটা প্রয়োজন হয় কিন্তু প্লাম্বিং ড্রয়িংটা টোটালি আসলে প্রয়োজন হয় ফিনিশিং কাজের সময় যখন ফিটিং ফিক্সারগুলো সেট করা হয় আমাদের বিল্ডিংয়ে তখন আসলে এটা ইউজ করা হয় সেই ড্রয়িংটার দরকার হয় সো আজকে সেই ড্রয়িং সম্বন্ধে আলোচনা করব তো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে অন্যরাও এই প্লাম্বিং ড্রয়িং সম্বন্ধে জানতে পারে তো চলুন শুরু করা যাক তো এখানে একটা টপ পেজ আছে এটা আসলে একটা ফুল প্যাকেজ ড্রয়িং যেখানে স্ট্রাকচারাল আর্কিটেকচারাল প্লাম্বিং ইলেকট্রিক্যাল সকল ড্রয়িং আছে সো শুধু আমি প্লাম্বিং ড্রয়িংটা নিয়ে আলোচনা করব এটা টপ পেজটা দেখলে আপনারা বুঝবেন এটা হলো একটা টপ পেজ একটা থ্রি স্টোরির একটা বিল্ডিং সো এই বিল্ডিংয়ের আমরা শুধুমাত্র প্লাম্বিং ড্রয়িংটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সো আমরা প্লাম্বিং ড্রয়িংয়ে যাই সো এটা হলো প্লাম্বিং ড্রয়িং সো প্লাম্বিং ড্রয়িং একটা টপ পেজ তারপরে আমরা পরে পেজে যাচ্ছি পরে পেজে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু লিজেন্ট বা জেনার নোটসগুলো ইউজ করা আছে যে জেনার নোটগুলো দেওয়া আছে জেনারেল যে ইনফরমেশনগুলো লাগে প্লাম্বিং ক্ষেত্রে সেগুলো এখানে দেওয়া আছে তো প্রথম থেকে একটু দেখি কারণ প্লাম্বিং ড্রয়িংয়ে জেনারেল নোটটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনি যখন কনস্ট্রাকশন করবেন আপনাকে বা ড্রয়িং রিড করবেন তখন আপনার বিভিন্ন যে লিজেন্টগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো সম্বন্ধে আপনার ধারণা থাকতে হয় সো সেই ডিটেলসগুলো এখানে দেওয়া আছে প্রথমে আমরা দেখি আমরা একটু জুম করি প্রথমে জেনার নোট এখানে যেটা দেওয়া আছে দ্য ড্রয়িং অফ দ্য কন্টেন্টস আর টু বি রিড ইন কনজাকশন উইথ আর্কিটেকচার স্ট্রাকচার অ্যান্ড আদার রিলেটেড ড্রয়িং মানে অন্য ড্রয়িংয়ের সাথে যাতে আমরা এটা কনজাকট করে করি সেটা এখানে উল্লেখ আছে তো প্রথমে যেটা আছে অল এক্সটার্নাল অল অল এক্সটার্নাল সুয়ারেজ পাইপ শ্যাল বি ইউ পিভিসি পাইপ অর্থাৎ প্লাস্টিক পলি প্লাস্টিক যে পাইপগুলো ইউ পিভিসি পিভিসি পাইপগুলো তো সেগুলো ইউজ করার কথা বলা হয়েছে এক্সটার্নাল সুয়ারেজ পাইপ মানে বাইরের দিক দিয়ে যে পাইপগুলো আমরা রাখবো সেগুলো প্লাস্টিক ইউজ করার জন্য এখানে বলা হয়েছে ফর সয়েল অ্যান্ড ওয়েস্ট ট্রাক আপ টু সিক্স ইঞ্চ ডায়ার টু ইন্সপেকশন পিট উইল বি ইউ পিভিসি অর্থাৎ যে সয়েল বা ওয়েস্ট ট্রাকের জন্য যে পাইপগুলো ইউজ করবো সেটা আমাদের ছয় ইঞ্চি ইউ পিভিসি পাইপ করতে বলা হয়েছে উল্লেখ করা হয়েছে মানে ইউ পিভিসি পাইপ যাতে আমরা ইউজ করি এরপরে অল ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ শ্যাল পি সি পিভিসি এবং ডায় দেওয়া আছে হাফ ইঞ্চি টু টু পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ অর্থাৎ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের জন্য যে পাইপগুলো আমরা ইউজ করবো সেগুলো সি পিভিসি পাইপ ইউজ করা কথা বলা হয়েছে আর একটা লাস্টে যেটা বলা হয়েছে সেটা মাইনর চেঞ্জ অফ লোকেশন অফ পাইপ টু বি অ্যাডজাস্টেড অ্যাজ পার সাইড কন্ডিশন অর্থাৎ ড্রয়িংয়ে তো যারা ড্রয়িং করে তারা তো একটা আর্কিটেকচারাল ড্রয়িংয়ের উপর ড্রয়িং করে কিন্তু কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে যখন কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে একজন ক্লায়েন্ট হয়তো বললো যে আমি এই জায়গায় টয়লেট করবো না আমি টয়লেটটা আমি একটু সরিয়ে পাঁচ পাঁচ ফিট বা দশ ফিট সরিয়ে এই টয়লেটটা করবো সো আমরা যদি সেই সাইড কন্ডিশন না দেখে আমরা যদি ড্রয়িং দেখে আমাদের যে ফিটিংস ফিক্সারগুলো সেট করে ফেলি তাহলে কিন্তু সেটা ভুল হবে সো আমরা সাইড কন্ডিশনের ক্ষেত মানে সাইড কন্ডিশনটা দেখে যদি কিছু চেঞ্জ করতে হয় তাহলে সেগুলো আমরা সাইটে চেঞ্জ করব এবং সেটা ড্রয়িংয়ের সাথে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নেব এটাই এখানে বলা হয়েছে আর স্পেশাল নোট হিসেবে দেওয়া আছে এখানে যে ড্রেন পাইপ ড্রেন পাইপ শ্যাল বি অ্যালাউড টু ফলোইং রেডিয়েন্টস আনলেস আদার ওয়াজ স্পেসিফাইড অর শোন ইন দ্য ড্রয়িং মানে এই যে ড্রেনের পাইপগুলো কি ধরনের পাইপ ইউজ করবে সেটা এই যে সাইজ অফ পাইপ সয়েল পাইপ রেইন অর ওয়াস্ট ওয়াটার পাইপ এগুলো এখানে দেওয়া আছে চার ইঞ্চির জন্য ছয় ইঞ্চি ডায়া এইট ইঞ্চি ডায়া সো এইগুলো আমরা ইউজ করব এরপরে যেটা ইনস্টল ইনস্টলেশন লেভেল অফ প্লাম্বিং ফিক্সার অর্থাৎ প্লাম্বিং ফিক্সার শ্যাল হ্যাভ টু ফলো হাইট মেজার ফ্রম ফিনিশ ফ্লোর লেভেল এক্সপেক্ট হয়ার ইন্ডিকেট ইন দ্য ড্রয়িং অর ইনস্ট্রাকটেড এখানে কিছু মানে হাইট দেওয়া আছে
কতটুক হাইটে সেট করব সেটা এইখানে উল্লেখ আছে কিন্তু যেগুলো যদি ড্রয়িংয়ে উল্লেখ থাকে যদি ড্রয়িংয়ে উল্লেখ থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা সেটা ড্রয়িং ফলো করব আর যদি ড্রয়িংয়ে উল্লেখ না থাকে বা হাইট যদি আমাদের দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা এইখান থেকে যে হাইটটা দেওয়া আছে সেগুলো আমরা ফলো করব সো এখানে দেখেন আমরা নেম অফ ফিকচারগুলো আছে ওয়াশ বেসিন হাইট অফ ইঞ্চ ফ্লোর ইঞ্চ ফ্রম ফ্লোর ফ্লোর থেকে কত ইঞ্চি উপরে সেট করবে সো এখানে প্রতিটা ফিকচারের নাম এবং এর রেসপেক্টে যে হাইটটা হাইট আমরা ফলো করবো সেগুলো এখানে দেওয়া আছে সো এটা হলো একটা নোট এরপরে আমরা যাই উপরে এই যে ফিকচার অর্থাৎ এখানে যে সিম্বলগুলো আমরা ড্রয়িং ইউজ করছি ড্রয়িংয়ে তো দেখা যায় যে আমরা বিভিন্ন সিম্বল ইউজ করি যে সিম্বল দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হাই কমোট এটা প্যান ঠিক আছে বা এটা বেসিন সো কোন মানে সিম্বলটা কি মিন করতেছে সেটাই আসলে আমাদের এইখানে যে চারটা দেওয়া আছে সেখানে দেওয়া আছে সিম্বল দেওয়া আছে পাশে এখানে সিম্বল দেওয়া আছে এবং এই পাশে যে নামগুলো দেওয়া আছে যেগুলো কি এই সিম্বল দিয়ে আমরা কি মানে ইন্ডিকেট করছি সো সেটা এখানে দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আছে কমোড উইথ লো ডাউন প্যান উইথ লো ডাউন তারপরে এই যে ইউনিরাল বেসিন করোনার বেসিন ঠিক আছে তারপরে সি সিঙ্ক সিঙ্কগুলো দেওয়া আছে ডাবল বল সিঙ্গেল বল সো এইগুলো এখানে খুলে গেছে সো এরপরে আমরা যদি যাই তাহলে এইখানে বি যে ইয়ে দেওয়া আছে সেটা পাইপস অ্যান্ড ফকেটস সো এখানে মানে কোন সিম্বল দ্বারা কোন পাইপ আমরা ইন্ডিকেট করছি ড্রয়িংয়ের ভিতরে আমরা সেটা এখানে দেখলে বুঝতে পারবো যে এখানে যে লাল একটা যে লাল একটা পয়েন্ট দেওয়া আছে এখানে দেখা যাচ্ছে সয়েল স্টেক সিক্স ইঞ্চ ইফ নট মেনশন অর্থাৎ ড্রয়িংয়ে যদি মেনশন করা না থাকে তাহলে ছয় ইঞ্চি ইউজ করবে আর ড্রয়িংয়ে যদি মেনশন মেনশন করা থাকে তাহলে তো আমরা ড্রয়িংটি ফলো করবো সো এরপরে যে লিজ সিম্বলটা সে এর বলছে ওয়েস্ট ওয়াটার স্টাক মানে ওয়েস্ট ওয়াটার যাওয়ার জন্য ওয়েস্ট ওয়াটার আমাদের বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য যে পাইপটি ইউজ করা হয় ওরা সেটা হলো ওয়েস্ট ওয়াটার স্ট্যাক এবং সেটা এই সিম্বল দ্বারা ইউজ করা হয়েছে এরপর একটা ক্রস যেটা দেওয়া আছে সেটা হলো রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ অর্থাৎ বৃষ্টির পানি বৃষ্টির পানি যাতে আমাদের ছাদ থেকে সরাসরি বাহিরে বের হয়ে যায় সেজন্য আমরা যে পাইপগুলো ইউজ করি সেটা হলো যে রেইন ওয়াটার ডাউন পাইপ এবং চার নম্বর যেটা দেওয়া আছে হলো ভেন স্টেক তারপরে আর একটা দেওয়া আছে ভার্টিক্যাল ওয়াটার সাপ্লাই লিফটিং পাইপ অর্থাৎ ওয়াটার সাপ্লাই যে পানিটা ভার্টিক্যালি যেটা সাপ্লাই করা হবে সেই পাইপটা সিম্বল দেওয়া আছে রেইন ওয়াটার কল তারপরে ফ্লোর ড্রেন ঠিক আছে ফ্লোর ড্রেনের জন্য যেখানে ফ্লোর থেকে পানি নেমে আসার জন্য যে ড্রেন ইউজ করে সেখানে এখানে পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে সো এখানে এরকম অনেক সিম্বল দেওয়া আছে এগুলো আসলে আপনারা একটু স্টাডি করবেন আমি এই ফাইলটা আমি এই পিডিএফ ফাইলটা আমি আমার ড্রয়িং অ্যাটাচ করে দেবো আপনারা এই ড্রয়িংটা দেখে আমি আশা করি যে আরও ভালো আইডিয়া পাবেন এরপরে পাইপ ফিটিংস এখানে সিম্বল দেওয়া আছে ট্র্যাপের জন্য সিক্স নাইনটি ডিগ্রি বেন্ড ফোর্টি ফাইভ বেন্ড অর্থাৎ বিভিন্ন যে অ্যাঙ্গেলের যে বেন্ডগুলো আছে সেগুলোর জন্য আমরা কোন ধরনের সিম্বল ইউজ করি সেখানে এখানে দেওয়া আছে এরপরে যদি আমরা যাই সি সেটা হলো ভালভস অ্যান্ড অ্যাকসেসরিস অর্থাৎ মানে এটা আসলে মানে যে ভালভগুলো আমরা পাইপে ইউজ করব আমাদের সাপ্লাই পাইপে যে ভালভগুলো ইউজ করব সেই ভালভগুলোর সিম্বল এবং এটা দ্বারা এটা কি বোঝাচ্ছে মানে কোন ধরনের ইয়ে বোঝাচ্ছে সেটা সো এখানে এই ডিটেলসগুলো দেওয়া আছে এবং এখানে অ্যাব্রিভিয়েশন দেওয়া আছে যে আমরা হয়তো ড্রয়িংয়ে আমরা হয়তো ড্রয়িংয়ে অনেক কিছু শর্টকাটে আমরা মিন করেছি তো সেইগুলোর ফুল অ্যাব্রিভিয়েশনটা এখানে উল্লেখ আছে সে প্রধান দেখা ডাব্লিউ সি দ্বারা আমরা বুঝেছি প্যাডেস্টাল ওয়াটার ক্লোজ ক্লোজেট তারপরে এসপি দিয়ে বুঝেছি স্কুয়েটিং পাইপ এফ টি দিয়ে ফ্লোর ট্রাপ এফ ডাব্লিউ দিয়ে ফ্লোর ওয়েস্ট ডাব্লিউ বি দিয়ে ওয়াশ বেসিন এস এস দিয়ে শাওয়ার সো এই যে ছোটো ছোটো যে ওয়ার্ড দুইটা ওয়ার্ড বা তিনটা ওয়ার্ড দিয়ে আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বুঝেছি সেগুলো এখানে দেওয়া আছে এবং তারপরে যেটা আছে স্লোপ অফ পাইপ 
অর্থাৎ পাইপের জন্য আমরা কোন ধরনের কতটুকু স্লোপ ইউজ করব দুই ইঞ্চি পাইপের জন্য কতটুকু স্লোপ পাঁচ ইঞ্চি পাইপ চার ইঞ্চি পাইপের জন্য ছয় ইঞ্চি পাইপের জন্য সো বিভিন্ন পাইপের জন্য আমরা কতটুকু স্লোপ ইউজ করব সেটা এখানে উল্লেখ আছে সো এই হলো গিয়ে মূলত আসলে জেনারেল নোট আমরা যদি একটু এবার এটাই হলো জেনারেল নোট এবং এখানে এই যে জেনারেল নোটগুলো আছে এখানে আসলে এগুলোই বোঝাচ্ছি এরপরে সরাসরি আমরা ড্রয়িংয়ে চলে যাচ্ছি যে প্রথম যে প্ল্যানটা দেওয়া আছে সেটা হলো এখানে দেওয়া আছে এক্সটার্নাল এক্সটার্নাল এইখানে যে প্রথমে যে লেয়ারটা দেওয়া হচ্ছে সেটা এক্সটার্নাল সিওয়ারেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের টয়লেট থেকে বা বেসিন থেকে বলেন যাই বলেন বা বৃষ্টির পানি বা যে যেটাই বলেন আর কি সেটা প্রথমে সরাসরি পাইপ দিয়ে নেমে আমরা তো সরাসরি একবারে আমাদের যে সো কোয়েল বা সেফটি ট্যাঙ্ক বলেন সরাসরি কিন্তু আমরা ওখানে নিয়ে যেতে পারি না সো সেখানে আমাদের ছোটো ছোটো কিছু পিট বা ছোটো ছোটো পিট ইউজ করতে হয় সো সেই পিটগুলো কোথায় কোথায় বসবে এবং সেটার ড্রেন মানে লাইনটা কোথা দিয়ে প্রথমে ডাউন হয়ে তারপরে কোন দিক দিয়ে আমাদের সেফটি ট্যাঙ্কের ভিতর যাবে সেইটাই হলো এক্সটার্নাল সিওরেজ অ্যান্ড ড্রেনেজ সিস্টেম এই লেয়ারটি সেটাই দেওয়া আছে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখান দিয়ে একটা টয়লেটের পাশে একটা পাইপ নামবে এখান দিয়ে একটা পাইপ নামবে এখান দিয়ে পাইপগুলো নামবে সেগুলো সরাসরি প্রথমে এসডাব্লিউ এস এস আমরা প্রথমে এই অ্যাপ্লিকেশন করেছি এসডাব্লু সোয়া এসডাব্লিউ দিয়ে কী বোঝাচ্ছে ডাব্লিউ এস দিয়ে কী বোঝাচ্ছে ঠিক আছে তারপরে এস এস দিয়ে কীভাবে সয়েল স্ট্যাক এস এস দিয়ে সয়েল স্ট্যাক তারপর ডাব্লিউ এস দিয়ে ওয়াটার স্ট্যাক ঠিক আছে সো এই যে এগুলো সরাসরি পিঠে যে পিঠ থেকে সরাসরি এখান দিয়ে এসে এখান দিয়ে এসে যে আমাদের কি সেপটিক ট্যাঙ্কের ভিতরে চলে যাবে সো সেই যে চার্টটা সেই মানে ডায়াগ্রামটা সেটা এখানে দেখানো হচ্ছে যে কোন দিক দিয়ে আসলে পাইপগুলো কিভাবে আমাদের সেপটিক ট্যাঙ্ক বলেন বা আপনি যদি সেপটিক ট্যাঙ্কে না দেন সর সরাসরি আপনি যদি ড্রেনের সাথে আপনার ওয়েস্ট ওয়াটারের লাইন রাখেন সো সেটা কীভাবে চলে যাবে সেই ডায়াগ্রামটা এখানে দেওয়া থাকবে সো এটা হলো কি প্রথম একটা লেআউট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে সরাসরি সেফটি ট্যাঙ্ক সেফটি ট্যাঙ্ক থেকে এখানে শো করে আসলো যেটা আমরা আমাদের টয়লেটের যে ইয়েগুলো মলগুলো সেগুলো এখান দিয়ে চলে এসে এখান দিয়ে চলে যাবে সো এখানে দেওয়া আছে আপনারা যদি আপনাদের ড্রয়িংয়ে দেখানো থাকে যে আপনার ওয়াটার স্ট্রাকটা সরাসরি চলে যাচ্ছে আপনাদের ড্রেনে সচরাচর শহরে দেখা যায় জায়গা কম থাকার কারণে ড্রেনে সরাসরি সরাসরি দিয়ে দেয় সো এখানে সেটা উল্লেখ থাকবে সো এরপরে আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হলো গিয়ে গ্রাউন্ড ফ্লোর সয়েল অ্যান্ড ওয়েস্ট সাপ্লাই লেআউট প্ল্যান অর্থাৎ সয়েল এবং ওয়েস্ট সাপ্লাই লেআউট প্ল্যান গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য এখানে সেই লেআউটটা দেওয়া আছে সো আপনারা এখানে দেখতে পারতেছেন যে এখানে আমি একটা জোন বুঝাই যে এই একটা জোন যেখানে দুইটা টয়লেট আছে এবং দুইটা টয়লেট থেকে কিভাবে আমাদের লাইনগুলো মানে কিভাবে বের হয়ে কোন কোন পাইপে চলে যাবে সো সেখানে এই লেআউটটা আসলে এটাই দেওয়া আছে শুধু গ্রাউন্ড ফ্লোরের জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা টয়লেট এখানে একটা টয়লেট এবং এই বেসিনের পানিটা দেখেন সরাসরি এখান থেকে চলে এই যে এখান থেকে যে এই যে এখানে একটা আপনার পানির যে আমাদের ছাঁকনি থাকে সেই ছাঁকনিটা আছে এখান থেকে পাইপিং হয়ে সরাসরি এই যে এখানে একটা পাইপ আছে না এই টয়লেটের জন্য এই পাইপের লাইন বরাবর চলে যাবে এবং এইখান থেকে এই বেসিনটা আবার সরাসরি এসে আবার এই পাইপের এখানে চলে আসবে এই পাইপটা সরাসরি বের হয়ে এই যে পাইপটা দেখেন এখানে দেওয়া হচ্ছে কি সিক্স ইঞ্চি ইউপিভিসি ওয়েস্ট স্ট্যাক মানে ছয় ইঞ্চি ইউপিভিসি পাইপ ওয়েস্ট স্ট্যাক পাইপ সেইখান দিয়ে এই যে বেসিনের পানি এই বেসিনের পানিটা সরাসরি এখান দিয়ে যে এটা ওয়েস্ট স্ট্যাকের মধ্যে চলে যাবে অর্থাৎ এটা কিন্তু টয়লেটের কোনো অংশ না এটা হলো কি আমরা হাত ধোয়ার জন্য বা আমাদের গোসলের যে পানিগুলো ঠিক আছে সেগুলো আমাদের ওয়েস্ট স্ট্যাকের মধ্যে দিয়ে চলে যায় এবং টয়লেটের যে সরাসরি যে কমোড বা আপনার প্যানের যে মলগুলো বা যে ওয়েস্টগুলো সেগুলো আপনার দেখেন এই যে লাল একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানো হচ্ছে এইখান থেকে সরাসরি এই পাইপিং হয়ে এই পাইপ দিয়ে সরাসরি এই যে লাল যে পাইপটা এইটা দেওয়া হচ্ছে সিক্স ইঞ্চি ইউপিভিসি ইউপিভিসি সয়েল স্ট্যাক অর্থাৎ ছয় ইঞ্চি একটা পাইপ যেটা দিয়ে আমাদের সরাসরি প্যান বলেন বা হাই কমোড বলেন এটার স্ট্যাকগুলো এখান দিয়ে বের হয়ে যাবে আর 
এই পাশে আরেকটা পাইপ আছে যেটা আসলে টয়লেটের ইন্ডিকেটার এটা হলো গিয়ে ভেন্ট স্ট্যাক অর্থাৎ এই যে টয়লেটের যে মলটা চলে যাবে এগুলো যে একটা গ্যাস গ্যাস বের হবে সেই গ্যাসটা যাতে সরাসরি আমাদের ফ্লোরগুলোতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য আমরা এর পাশে অর্থাৎ সয়েল স্ট্যাকের পাশে একটা পাইপ ইউজ করি যে পাইপটা দু ইঞ্চি পাইপ হয় যেটা ওই প্রতিটা ফ্লোরের সাথে আসলে অ্যাডজাস্ট করা থাকে সাইডে পাইপের সাইডে লাগানো থাকে যাতে করে ওই পাইপ থেকে যে গ্যাসগুলো যায় ওই গ্যাসগুলো যে সরাসরি একবারে ছাদের উপরে আমরা এটার মাথাটা রেখে দিই যাতে ছাদের উপরে উঠে এই গ্যাসগুলো বের হয়ে যায় যাতে আমাদের ফ্লোরে এই গ্যাসগুলো বের না হয় সো এটা সহজ এটা সব অবশ্যই আপনার সয়েল স্ট্যাকের পাশেই থাকতে হবে কারণ এটার যেহেতু পাইপ অ্যাডজাস্ট করা পাইপ সো এটা হলো কি আসলে এই জন্য দেওয়া হয়েছে এবং তারপরে যে লাস্টের এটা এটা হলো কি ভার্টিক্যাল ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ অর্থাৎ পানি সরাসরি আমাদের নিচের যে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাঙ্ক বলেন সেই ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে সরাসরি যে পানি পাইপিং হয়ে যে আমাদের প্রতিটা ফ্লোরে যে পানিটা যাবে সেই জন্য যে পাইপটা ইউজ করা হয় সেটা হলো এইটাই হলো ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ অর ভার্টিক্যাল ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ দেড় ইঞ্চি ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ দেওয়া আছে সো এটা এখানে ইনডিউট করা আছে সো এই লেয়ারটে আসলে এই জিনিসগুলোই উল্লেখ আছে প্রতিটা টয়লেটের জন্য বলেন বা বেসিনের জন্য বলেন এবং এই যে রিলেটেড যে লেআউটগুলো যেগুলো হলো গিয়ে সয়েল অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়াট ওয়েস্ট লাভ সাপ্লাই যে লেআউট প্ল্যান সেই লেআউট প্ল্যানে আপনারা এগুলোই দেখবেন এবং প্রতিটা ফ্লোরে সেম আমি আপনাদের একটা সুন্দরভাবে বুঝালাম আমি আশা করি যে আপনারা অন্যগুলোও ঠিক সেমভাবেই বুঝে যাবেন সো এটা হলো গিয়ে একটা এরপরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি গ্রাউন্ড ফ্লোর ওয়াটার সাপ্লাই লেআউট প্ল্যান অর্থাৎ আমাদের ওয়াটার যে সাপ্লাই করবো আমরা বিভিন্ন টয়লেটে বেসিনে সেই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের যে একটা লেআউট সেই লেআউটটা আসলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সো এইখানে প্রথমে আপনারা দেখেন আমি আমি এটার ক্ষেত্রে আমি আপনাদের একটা একটা জোন দিয়ে বোঝাচ্ছি যাতে করে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন তো আমি এই জোনের জন্য আপনাদেরকে মানে এই ওয়াটার সাপ্লাইয়ের সিস্টেমটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমি মনে করি যে যে কোনো বিল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে বা যে কোনো ফ্লোর প্ল্যানের ক্ষেত্রে আপনারা জিনিস সহজে বুঝে যাবেন সো এখানে প্রথমে হলো এই যে পার্টটা এখানে এটা হলো গিয়ে ভার্টিক্যাল ওয়াটার সাপ্লাই পাইপ যেটা দিয়ে আসলে পানি সাপ্লাই হবে সো সেই পানি সাপ্লাই হয়ে প্রথমে দেখেন এই যে ওয়ালের ভিতর দিয়ে ওয়ালের সাইড দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এসে প্রথমে এই যে বেসিনটা এই টয়লেটের এই বেসিনে যাবে এবং ওই লাইনের সাথে আবার এখানে দুইটা লাইন দুইটা পয়েন্ট আছে একটা হলো আপনার এমনি নর্মাল যে ট্যাপগুলো থাকে সে নর্মাল ট্যাপ আর একটা হলো গিয়ে ঝর্ণা বলি আমরা যেটা শাওয়ার বলি যেটা সেটা সো শাওয়ার একটা লাইন যাবে একটা হলো নর্মাল ট্যাপে লাইন যাবে এবং এইখান থেকে আরেকটা লাইন চলে যাবে সরাসরি এইখানে আপনার এই যে টয়লেটের জন্য যে আমরা একটা হ্যান্ড যে শাওয়ার থাকে টয়লেটের টয়লেটের জন্য মানে কমোডের সাথে সেটার লাইন হলো এখানে এবং আরেকটা লাইন চলে যাবে সরাসরি আমাদের এই যে হাই কমোডের যে ফ্লাশের জন্য যে পানিগুলো লাগে সেইখানে সেইখানে এই পয়েন্টগুলো দেখানো হচ্ছে সেম প্রসিডিওরে এই যে এই টয়লেটের যে ফিক্সারগুলো সেগুলোতে আমরা যে ফিটিংস বা ফিচারগুলো এগুলোতে যেভাবে পানি সিস্টেমটা যাবে এখানে সেটা ফ্লো দিয়ে বা এই যে অ্যারো দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে যে লাইনগুলো কিভাবে প্রতিটা টয়লেটের প্রতিটা ফিক্সারে কিভাবে সাপ্লাই হবে সো এটাই হলো কি ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমের একটা লেআউট সো এরপরে আমরা যদি এটা হলো টিপিক্যাল ফ্লোরের জন্য টিপিক্যাল ফ্লোরে আমি যেটা আপনাদের আগে বোঝালাম সেম প্রসিডিওরে হবে এরপর রুফে রুফেরটা ইম্পর্টেন্ট কারণ রুফেরটা থেকে আসলে আমাদের যে পয়েন্টগুলো যে মানে ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে আমাদের কিভাবে পাইপ দিয়ে কোন পয়েন্টে কিভাবে সাপ্লাই হবে সেটা আসলে এখানে উল্লেখ করা আছে সো এখানে দেখেন প্রথমে এখানে হলো প্লাস্টিক ওয়াটার ট্যাঙ্ক এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে প্রথমে লাইনগুলো যেয়ে এই যে বিভিন্ন পয়েন্ট এটা ডিপি ওয়ান পয়েন্ট এটা ডিপি টু ডিপি থ্রি এটা ডিপি ফোর এই প্রতিটা পয়েন্টে আমাদের কিভাবে পানির লাইনটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেছে এটা এই লেআউটে দেখানো আছে এবং কী ধরনের পাইপ ইউজ করা হবে সেটাও এখানে উল্লেখ আছে সো এটা হলো গিয়ে আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই লেআউট প্ল্যান এবং এর পরবর্তী সময় আমরা আরেকটা লেআউট দেখতে পাচ্ছি এটা হলো গিয়ে রুফ ফ্লোর রেইন ওয়াটার সাপ্লাই লেআউট অর্থাৎ বৃষ্টির পানি কিভাবে 
বের হবে কারণ বৃষ্টির পানি অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট কারণ ছাদে যদি পানি জমে থাকে তাহলে ছাদ ড্যাম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সো সে বৃষ্টির পানি কীভাবে সাপ্লাই পাস হয়ে যাবে সেটার একটা লেআউট এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে কয়েকটা পয়েন্ট দেওয়া আছে একটা পয়েন্ট দুটা পয়েন্ট তিনটা পয়েন্ট তিনটা পয়েন্টে কীভাবে স্লো পাকারে পানিগুলো বের হয়ে যাবে সেখানে এই লেআউটে এগুলো উল্লেখ আছে যেখানে আমরা এগুলো পয়েন্ট দেবো এবং পয়েন্টের মাধ্যমে আমাদের এই পানিগুলো চলে যাবে এর পরবর্তী সময় আমরা একটা ডায়াগ্রাম দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো কি ওয়াটার সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন ড্রপ অর্থাৎ পানির লাইন কোন ফ্লোরে কোন পয়েন্টটা যাবে সেই লেআউটটা সেই ডায়াগ্রাম বা সেকশনটা এখানে দেওয়া আছে আপনারা যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে এই যে ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেমে আমাদের প্রতিটা এখানে পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে ডিপি ওয়ান ডিপি টু ডিপি থ্রি ডিপি ফোর এই যে পয়েন্টগুলো সেই পয়েন্টগুলো কোন ফ্লোর পর্যন্ত যাবে কোন ফ্লোরে যে শেষ হয়ে যাবে কোন ফ্লোরের আগে শেষ হয়ে যাবে সো সেইটা এখানে দেখেন খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে মানে রুফে এই ডিপি ফোর ডিপি ফোরটা যাবে শুধু ফার্স্ট ফ্লোর এবং সেকেন্ড ফ্লোরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামবে না ডিপি থ্রিটা দেখেন এটা শুধুমাত্র গ্রাউন্ড ফ্লোরে এটা কি ফার্স্ট ফ্লোর পর্যন্ত ফার্স্ট এবং সেকেন্ড ফ্লোরে এই পয়েন্টটা নাই ডিপি থ্রি এবং ডিপি টু এবং ডিপি ওয়ান এটা তিনটা ফ্লোরেই আছে এবং এই যে দেখেন এটা হলো গিয়ে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন পাম্প মানে পাম্প থেকে কীভাবে প্রথমে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাবে এবং ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে প্রতিটা প্রতিটা পয়েন্ট কীভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে কোন ফ্লোরে যাবে সেটার লেয়া মানে সেকশনটা এখানে উল্লেখ করা আছে অর্থাৎ এই সেকশন থেকে আমরা কোন পয়েন্টগুলো কোন ফ্লোরে যাবে এবং কীভাবে প্রথমে ওয়াটার সাপ্লাই একবার সিস্টেম প্রথম থেকে পাম্প হয়ে একবারে ওয়াটার ট্যাঙ্কে যাবে এই যে একটা সেকশন এই সেকশন দ্বারা আমরা এই মানে এই ডিটেলসটা আমরা এখান থেকে পাবো এরপরে একটা আছে স্কেমেটিক ডায়াগ্রাম অর্থাৎ স্যানিটারি সিস্টেম অর্থাৎ যে স্যানিটারি যে পাইপটা সেটা প্রতিটা ফ্লোরে কিভাবে মনে করেন যে আপনার ভেন্ট থাকবে কোথায় কোথায় আপনার যে ভেন্ট কাওয়েল কিভাবে থাকবে যেমন যে ভেন্ট কাওয়েল উপরে মাথা কিভাবে থাকবে তারপরে এটা কিভাবে বেন্ড হয়ে কোন দিক দিয়ে চলে যাবে এই একটা টিপিক্যাল একটা সেকশন এখানে উল্লেখ করা আছে এবং এখানে পাশে যে এই জিনিসটা ব্লো আপ করে এখানে দেওয়া আছে যে পাইপগুলো কিভাবে নেমে সরাসরি পিঠে চলে যাচ্ছে এই পিঠ কীভাবে যাবে সেটা হলো গিয়ে এখানে সুন্দরভাবে উল্লেখ আছে সো এটাই হলো গিয়ে এটা ব্লো আপ এরপরে আমাদের সেপটিক ট্যাঙ্কের একটা ডিটেলস থাকে সেপটিক ট্যাঙ্কের যে সেকশন প্ল্যান রড ডিস্ট্রিবিউশন কীভাবে হবে তারপরে কীভাবে থিকনেস কত হবে এই ডিটেলসগুলো তারপরে সোকোয়েল আছে সেপটিক ট্যাঙ্ক আছে সো এইগুলোর ডিটেলসগুলো এইখানে পরে সিটে দেওয়া আছে আমি সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং যে ওয়াটার ট্যাঙ্ক আন্ডার ওয়াটার ট্যাঙ্ক এগুলো সোকোয়েল এগুলোর ডিটেলস সম্বন্ধে একটা ভিডিও কিছুদিন আগে পাবলিশ করেছি সো ওই ভিডিওটা আপনারা দেখলে আপনারা সেপটিক ট্যাঙ্ক এবং সোকোয়েল বা আন্ডার ওয়াটার ট্যাঙ্ক যেটাই বলেন সেগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা পাবেন সো আশা করি যে আমি আপনাদেরকে প্লাম্বিং ড্রয়িং সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারছি আপনারা যদি আমার এই ভিডিওটি দেখেন পুরোপুরি দেখেন তাহলে আশা করি যে প্লাম্বিং ড্রয়িং রিড করতে আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এবং প্লাম্বিং ড্রয়িং রিড করে আপনার খুব সহজেই আপনাদের সাইডে যে ফিনিশিং কাজটা সে সুন্দরভাবে করতে পারবেন সো আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাল্লাহ অন্য কোনো স্ট্রাকচার নিয়ে আমি আপনাদের সাথে বা অন্য কোনো ড্রয়িং নিয়ে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ